ஐயமில்லை இன்றைய புதிரில் நீங்கள் ஒரு ஓட்டப்பந்தய போட்டியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த போட்டியிலே இரண்டாவதாக ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நபரை ஒரு நொடியில் முந்திவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன பரிசு கிடைக்கும் என்பதுதான் கேள்வி மீண்டும் ஒரு முறை புதை சொல்கின்றேன் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இரண்டாவதாக ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடியவரை ஒரு நொடியில் மிந்திய உங்களுக்கு என்ன பரிசு கிடைக்கும் நார்மலாக நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா முதல் பரிசு கிடைக்கும் சார் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அவங்களுக்கு முதல் பரிசு கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த புதிரோடைய விடை என்ன என்பதை யோசித்துக் கொண்டே இருங்கள் இந்த எளிய முறை கூட்டலுக்கு எளிய முறை கழித்தலை பார்க்கலாம் இந்த எளிய முறை கழித்தல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தத்துவம் ஒன்று இருக்குது எல்லாம் ஒன்பதில் இருந்து கடைசி பத்தில் இருந்து அந்த தத்துவத்தை மனதில் நிறுத்திக் கொண்டால் மிக எளிமையாக கழித்தலை செய்யலாம் முதல் கழித்தல் கணக்க பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி பதிமூணு இந்த எண்ணில் இருந்து எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழு என்ற எண்ணை கழிக்கணும்னு சொன்னா சாதாரணமா கடன் வாங்கி நம்ம கழிப்போம் இந்த மூணுல ஏழு போகாது விரல்லாம் விட்டு கடனை வாங்கி நீங்க கழிக்கணும் கடனை வாங்குறது நல்ல குணமா சொல்லுங்க கடன் வாங்காம எப்படி கழிக்கலாம் அதுக்குதான் நான் சொன்ன சத்துவம் எல்லாம் ஒன்பதுல இருந்து இந்த ரெண்டாவது என்ன பாருங்க ஒவ்வொரு எண்ணையும் ஒன்பதுல இருந்து கழிக்கணும் ஒன்பதுல இருந்து எட்ட கழித்தா ஒன்னு ஒன்பதுல இருந்து ஒன்பதை கழித்தா பூஜ்ஜியம் கடைசி இலக்கம் பத்துல இருந்து கழிக்கணும் பத்துல இருந்து ஏழை கழிச்சா மீது மூன்று வரும் அது போல வரக்கூடிய எண்களை மேல கூட்டிக்கணும் இப்ப முதல்ல ஆயிரத்துக்கு ஒன்னு போயிடுச்சுனா மீது சைபர் இங்க ஒன்பதுல இருந்து கழிங்க ஒன்பதுல எட்டு போயிடுச்சுன்னா மீதம் ஒன்று அதை மேல கூட்டினீங்கன்னா ஒன்னு ஒன்பதுல ஒன்பது போயிடுச்சுன்னா பூஜ்ஜியம் மேல கூட்டினீங்கன்னா ஒன்னு இந்த கடைசி இலக்கம் பத்துல இருந்து கழிக்கணும் பத்துல ஏழு போயிடுச்சுன்னா மீதம் மூன்று அந்த மூன்று மேல மூன்றோட கூட்டுங்க ஆறு எனவே இந்த இலக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழு கழிப்பதற்கு பதிலாக நான் ஆயிரத்தை கழிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன் ஆயிரத்துல இருந்து எவ்வளவு குறைவுன்னு பாக்குறேன் இது வந்து பதிமூணு தான் குறைவு எனவே அந்த ஆயிரத்துல இருந்து நூத்தி பதிமூணு என்ற எண்ணெய் அதுல கூட்டும் போது நூத்தி நூத்தி மூணு குறைவு அதை இங்க கூட்டும் போது நூத்தி பதினாறு பருவம் மற்ற ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி பன்னிரெண்டு இந்த எண்ணில இருந்து நாம எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து இந்த எண்ணை கழிக்கணும் இப்ப நம்ம எப்படி கழிக்க போறோம் எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து நம்ம கழிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஆயிரத்தை கழிக்க போறோம் இங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தை கழிச்சிங்கன்னா மீதம் ஆயிரம் இது எவ்வளவு குறைவுன்னு பார்க்கணும் ஆயிரத்துல இருந்து அது எப்படி பாக்குறது எல்லாம் ஒன்பதுல இருந்து கடைசி பத்துல இருந்து என்ற தத்துவத்தை பயன்படுத்தும் ஒன்பதுல ஏழு போயிடுச்சுனா மீதம் இரண்டு அதை மேல கூட்டணும் ரெண்டு இரண்டை கூட்டினா ஒன்பது ஒன்பது போயிடுச்சுன்னா பூஜ்ஜியம் அதை மேல கூட்டினீங்கன்னா ஒன்று கடைசி பத்துல இருந்து கழிக்கணும் பத்துல இருந்து ஐந்து கழிச்சிட்டீங்கன்னா மீதம் ஐந்து அந்த ஐந்தையும் ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா ஏழு எனவே ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்து எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தை கழிப்பதற்கு பதிலாக ஆயிரத்தை கழிக்கிறோம் ஆயிரத்தை கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரம் போயிடுச்சு மீதம் ஆயிரம் இங்க ஆயிரத்துல எவ்வளவு குறைவுன்னு பாக்குறதுக்கு தான் நான் எல்லாம் ஒன்பதுல இருந்து கடைசி பத்துல இருந்து என்ற தத்துவம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தி இது இருநூற்றி ஐந்து வருது அதை கொண்டு போய் மேல கூட்டுறீங்க இருநூத்தி ஐந்து இங்க கூட்டினீங்கன்னா நானூத்தி பதினேழு பிறகு விடை உதாரணத்தை பார்க்கலாமா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எளிய கழித்தல் சாதாரணமா கடன் வாங்கி கழிப்பாங்க கடன் வாங்காமையே கழிப்பது எப்படி என்பதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் உதாரணமா மூவாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஐந்து இந்த எண்ணில இருந்து நாம இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது என்ற எண்ணை கழிக்கணும்னு சொன்னா சாதாரணமா அந்த ஐந்துல ஒன்பது போகாது எனவே கடன் வாங்க வேண்டும் என்று நம்ம கத்துக் கொடுப்போம் கடன் கை வீரர்கள் கால் வீரர்கள் எல்லாம் விட்டு கடன் வாங்கி போடுவாங்க அது போல செய்யாம எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக ஆயிரத்தை கழிச்சிடும் நேரடியா மூவாயிரத்துல ஆயிரத்தை கழிச்சுதான் மீது என்ன வருது இரண்டாயிரம் வருது மூவாயிரத்துல இருந்து ஆயிரத்தை கழிச்சு மீதம் இரண்டாயிரம் இப்ப இது ஆயிரத்துல இருந்து இது எவ்வளவு குறைவு என்று பார்க்க வேண்டும் எப்படி பார்க்கறது எல்லாம் ஒன்பதுல இருந்து கடைசி பத்தில் இருந்து என்ற தத்துவத்தை பயன்படுத்தும் போது ஒன்பதுல இருந்து ஏழை கழித்தா மீதம் இரண்டு வருது அந்த இரண்டு இதுல கூட்டணும் இரண்டு மூன்று மூன்று ஒன்பது ஆறு போயிடுச்சுனா மீதம் மூன்று அந்த மூன்றையும் இரண்டை ஐந்து கடைசி இலக்கம் பத்துல இருந்து கழிக்கிறோம் பயத்துல இருந்து ஐந்து ஒன்பது போயிடுச்சுனா மீதம் ஒன்று அந்த ஒன்று இங்க ஐந்துல கூட்டணும் ஆறு எனவே எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக ஆயிரத்தை கழித்திருக்கிறோம் இது ஆயிரத்துல இருந்து எவ்வளவு குறைவு என்பதை பார்ப்பதற்கு எல்லாம் ஒன்பதுல இருந்து கடைசி பத்துல இருந்து தத்துவத்தை பயன்படுத்தும் போது இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு இதுதான் வித்தியாசம் அந்த இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு இதுல கூட்டுறோம் நூத்தி இருபத்தி ஐந்தோட இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு கூட்டீங்கன்னா முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு என மனநமாக சொல்லிவிட
ஒன்பதிலிருந்து எட்டு கழித்தால் விதம் ஒன்று அதை இங்கே போய் கூட்டுங்க மூன்று ஒன்பதிலிருந்து ஏழு கையெழுத்தா இரண்டு அதை மேலே கூட்டுங்க இரண்டு கடைசி இலக்கம் பத்திலிருந்து கழிக்க வேண்டும் பத்திலிருந்து ஆறு கழித்தா நான்கு நான்கு ஒன்னோட கூட்டினா ஐந்து எனவே எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறை கழிப்பதற்கு பதிலாக ஆயிரத்தை கழித்து விட்டு மூவாயிரம் எழுதுறோம் இது ஆயிரத்திலிருந்து எவ்வளவு குறைவுன்னு பார்க்கறோம் நூற்றி இருபத்தி நான்கு குறைவு வருது அந்த நூத்தி இருபத்தி நான்கு இங்கே கூட்டுறோம் இரநூத்தி ஒன்னோட நூத்தி இருபத்தி நான்கு கூட்டினீங்கன்னா முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்து வருகிறது மிகவும் எளிமையாக இருக்கிறது அல்லவா தொடர்ந்து பல எண்களை எடுத்துக்கொண்டு மனதாலேயே பயிற்சி செய்து பாருங்கள் மனதாலேயே எளிமையாக கழித்து விடலாம் கடன் வாங்க தேவையில்லை கடன் வாங்குவது நல்ல குணமும் அல்ல நம்ம நாட்டுடைய பாரம்பரியம் இயற்கையாக கடன் வாங்க மாட்டாங்க ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பாங்க கடன் வாங்கின கூட உடனே திருப்பி கொடுத்துருவாங்க கணக்கு நமக்கு நேர்மையை கற்றுத்தருகிறது என்பதில் ஐயமில்லை நேர்மையாக இருப்போம் கடன் வாங்காமல் கடன் வாங்கி கழித்தலை மிக எளிமையாக மனநமாக நம்ம செய்வோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிர்க்கான விடையை பார்க்கலாம் புதிர் என்னவென்றால் ஒரு ஓட்டப்பந்தய போட்டியில இரண்டாவதாக ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடியவரை ஒரு நொடியில் முந்திவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன பரிசு கிடைக்கும் என்று கேட்டேன் சாதாரணமா முதல் பரிசு கிடைக்காத ரெண்டாவது ஓடிட்டு இருக்கிற முந்திட்டா முதல் பரிசு கிடைக்கணும் நினைப்போம் ஆனா அது உண்மை அல்ல ஏன்னா முதலாவது நபர் ஒருத்தர் ஓடிட்டு இருக்காரு ரெண்டாவது நபர் நீங்க முந்தும் போது நீங்க ரெண்டாவது இடத்துக்கு தான் வருவீங்க முதல் இடத்துக்கு பட முடியாது ஏன்னா முதல்ல ஏற்கனவே ஒருத்தர் ஓடிட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது ஒருத்தர் ஓடிட்டு இருக்காரு முதல்ல ஏற்கனவே ஒருத்தர் ஓடிட்டு இருந்தா தான் ரெண்டாவது ஒருத்தர் ஓட முடியும் எனவே நீங்க ரெண்டாவது ஓடிட்டு இருக்கவங்கள நீங்க முந்திரிங்கன்னா ரெண்டாவது இடத்துக்கு தான் வருவீங்க முதல் இடத்துக்கு எப்படி வர முடியும் அதனால கணக்கு நம்ம காதல கேட்கும் போது நம்ம என்ன செய்யறோம் முதல் இரண்டாவது ஓடிட்டு இருக்கவங்க முந்திரா முதல் பரிசு கிடைச்சிரும் நம்ம தவறா நினைச்சிடுவோம் அது உண்மை இல்ல இரண்டாவது பரிசு தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது முயற்சி செய்து பாருங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம் கடிதம் வெற்றியை நோக்கி இட்டு செல்லும் வணக்கம்